To pan prezes musi pukać, żeby wejść? Starsze! A nie łaska! Wyjść przez drzwi i przywitać Starsza! Starsza! Tak, kultura! Paru kroków się nie chce zrobić? Okazać szacunek prezesowi? Siwiźnie? Panie prezesie? Pan prezydent jako głowa państwa... Nie z tobą rozmawiamy, chłopaczku. No ale jestem głową państwa. Głową mówisz. Jakoś tam częścią państwa na pewno jesteś. Dopowiedzieć jaką? Ha! Staszek! Nie ma tej pana awanturnicy? Dała nam ostatnio do wiwatu. Proszę przekazać, że pan prezes się jej nie boi. Ja też nie. Panowie, po prostu może usiądźmy i porozmawiajmy. Nie zajmę ci, Andrzej, dużo czasu. Minister Zdrowia! Witam, pana Mdunuk, najdroższa pani Barbara. Byłem umówiony. Tak, wiem, ale prezesa nie ma. O. Pojechał do prezydenta. Tam do licha. Dawno? Kiedyż powrót? Trochę już tam posiedzi, choćby dla pozorów. No to... Hmm. No to nie wiem, czekać, nie czekać? Czekać? Oczywiście, że czekać. Niech pan posmakuje, jak to jest. Trafiłam ostatnio na izbę przyjęć, to 8 godzin czekałam. Tu przynajmniej kolejki nie ma i ja nie jestem opryskliwa. Moja biedna. Tak długo pani czekała? Tak. Ale z drugiej strony w telewizji był reportaż, że się w ogóle nie czeka. To ja już nie wiem, ja czekałam czy nie? Chyba nie. Zawiodłeś mnie, Andrzej. Posadziłem cię, nasza partia, pod żyrandolem. Dałem takie fajne zabawki. Nożyczki do przecinania wstążek, medale do rozdawania staruszką, wycieczki zagraniczne. A ty zerwałeś jabłko. Jedyną rzecz, której nie wolno ci było zrobić. Ale <śmiech> jako prezydent nie mogę. Ty wszystko możesz, tylko ty nie chcesz. A ja się gorąco namawiam, żebyś chciał. Bardzo gorąco. Na granicy w rządku. Nawet kot wie, kto go karmi dzięki komu ma pełną miskę. Tylko, że koty... Koty siedzą cicho. Nie błagam, niech pan się nie wtrąca, panie Krzysztofie. Dlaczego mam się nie wtrącać? Bo jak walczą wieloryby, krewetki mają połamane kręgosłupy. Co masz mi do powiedzenia? Obiecałem ludziom, że będę niezłomny. Czyli nic nie masz, tak myślałem. Staszek, podaj papiery. To jest twoja ustawa o sądach z naszymi poprawkami. A co to za poprawki? Poprawiające poprawki. Tu jest miejsce na podpis. Długopis. Włączony. Proszę. Nie chce się pan zastanawia tyle czasu? Prezes czeka. Piszemy. Błagam, no niech pan podpisze, panie prezydencie. Będzie po wszystkim i będzie jak był. No. Długopis. I teraz tak. A? No podpisz! Trzy razy nie będę powtarzał. Nie podpisuj. O, pani Zofia. Nie podpisuj, Andrzej. Dzień dobry, pani Zosi. Dzień dobry, panie Marku. <grym> witam panu, witam. Cześć, Jarek. Cześć. No, no to tak stoicie, siadajmy. No więc oczywiście my chętnie przeczytamy wasze poprawki i przeprowadzimy analizę i zobaczymy, czy to są poprawki, czy to są popsujki. <grym> popsujki. <grym> I, I wtedy po tej analizie wydamy opinię, prawda, panie prezydencie? Prawda. 
bardzo dziękujemy za pomoc. Robimy to przecież dla wspólnego dobra, bo Polska jest najważniejsza. Pogięte te strony. Jakby je pan marszałek psu z gardła wydał. Staszek. Aż nieprzyjemnie czytać. Przepraszam, a kiedy możemy liczyć na odpowiedź, pani Zofio? A ja nie wiem. Przecież to od pana prezydenta zależy. A. Panie prezydencie, kiedy panowie mogą liczyć na odpowiedź? Damy znać. Ktoś od nas zadzwoni. Proszę czekać. Byle szybko. A to zależy. Pośpiech poniża. Zasłoniłeś się kobietą. To nędzne. A kto się schował za beatę? Coś powiedziałeś? Oczywiście. Również życzę panu wszystkiego najlepszego. Przekażę pozdrowienia dla małżonki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Idziemy. Chwileczkę, moi panowie. I strajkują, co? Najedli się kawioru, a teraz głodują. Mnie ich w ogóle nie jest szkoda. Niby tacy biedni, a po yy, Kurdystanach, żeby się ciągać na eleganckie wycieczki i jeździć, to ich stać. Nie, nie, to nie jest tak. <grym> Zdaje się, że za dużo telewizji pani ogląda. To niby co, to, to, to chce pan powiedzieć, że telewizja kłamie? Mm, nie, 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 nie. Powiedzmy, że wyrównuje proporcje. W dupach im się poprzewracało. Lepiej powiedz lekarzu, co masz w garażu. Po dziewięć tysięcy chcą zarabiać. Ja, skąd pani to wie? No z telewizji. Bzdura. No przecież nie urodzę tych pieniędzy. Nie urodzę. Lotnisko wielkie chcą budować, a na młodych lekarzy nie ma. I potem się dziwią, że wyjeżdżają. Jak lotnisko wybudują, to jeszcze więcej ich wyjedzie. No tak. No. Bo okazja czyni i złodzieja, i emigranta. Właśnie. Na zewnątrz są dziennikarze. To dziwnie będzie wyglądało, jeżeli wyjdziecie stąd po kwadransie, to tak jakby po jakiejś, jakiejś gwałtownej awanturze. Dlatego my zapraszamy do naszej sali projekcyjnej, obejrzycie sobie film, potem wyjdziecie i powiecie, że to było bardzo dobre i rzeczowe spotkanie. Panie Krzysztofie, proszę panu to to zaprowadzić. Za um, mamy dwa do wyboru. Albo potop, albo żołnierze wyklęci. To może wyklętych, no bo potop to wszyscy znają. Ja wolę potop. Staszek. No to fajne jest? Zapraszam. Idź, bo zaczną bez ciebie, a nie dają reklam. A niech jadą! Nie podoba się, niech jadą! Tutaj w ogóle nie o służbę zdrowia idzie. Tu jest grubszy interes do ugrania. No, a skąd pani to wie? Jak skąd? Z telewizji. Ładna pogoda dzisiaj. Prawda? Słoneczko. Mm. Chociaż to dziwne, bo w telewizji mówili, że będzie padać. Co? Pewnie pada. Tylko słońce tak oślepia, że nie widać. Na pewno. Dziękujemy. Pani Zofia, to, A, to, to było on... jak hipnoza w ostatniej chwili. On potrafi ludzi omotać. Pół narodu omotał. Straszna moc. Czułem się jak sparaliżowana mysz? No właśnie tak pan wyglądał. No ale na przykład, kiedy on mówi, że papież mówi bzdury, to wszyscy ludzie wierzą jemu, a nie papieżowi. Mało takich jest ludzi. Straszna moc. A pani, jak daje radę? E Trzeba nie patrzeć mu prosto w oczy, tylko tutaj. Kiedyś to był taki fajny facet. Co to się z ludźmi porobiło? A kiedyś to była taka fajna kobieta. Co to się z ludźmi porobiło? I co powiecie? Hmm. Czemu zawsze, gdy trzej Polacy muszą być cztery zdania? 
Socjaliści. Różni są narodowie, ale przecież to naszą nację Pan Bóg szczególnie w miłości przysposobił. Cholera jasna, już go mieliśmy. Znaczy, i, i pan go miał, ale się pan wywinął. Znaczy, i, i, na, na nam się wywinął. Nic to, nasi piesku, kiełbazy. Jeno się nią nie udła. No ale trzeba przyznać, że sprytnie z jego strony, no ten ruch z panią Zofią, no, no trochę nas przygięł. W chórze tak robią. Niemcy się dziećmi zasłaniali. Niedaleko pada jabłko od cedyni. Ha! Ha! A niech wasz pana Bóg prowadzi, byle byś szedł z tej drogi, którą tak parszywie błądzisz! Hańba! Zamknij się właśnie, przecież zaraz mi łeb pęknie od tych twoich aforyzmów! A co teraz będzie? Teraz niech sobie myśli, że nas przechyczy. A potem? A potem wykonamy wyrok. Jaki wyrok? Czapa! I tak, i tak, umierać trzeba, za ojczyznę i krwi dla niej utoczyć. A i tak najważniejsza jest dobra kompania. <śmiech> trzeba było domęczyć to do wyklętych. <śmiech> Baszka, hajduczku kochany, Bóg ci zapłać za serce. Dzień dobry, panie prezesie, czekałem na pana. Nie ma nic gorszego na świecie, na doczekiwanie. Mariusz, o coś cię prosiłem. Panież kto? Panie prezesie, to jest minister zdrowia. Czemu ja pana nie znam? Bo ja nie z waszej partii jestem. A, taki zderzak do wywalenia. Podobno. Czemu ci lekarze strajkują? No, trochę mają racji. Słabo zarabiają. Dlatego przychodzę z wielką pro prośbą o pieniądze. Na wszystko jest. No to jaki problem, żeby i dla młodych lekarzy było? Nie mam. Nie dam, oni mają nie strajkować. Im nie wolno. Jesteśmy wyspą szczęścia i tolerancji, przeciwko temu się nie protestuje. Ale jak nie prezydent, to rezydent z czy w okularach. Od protestów jest solidarność, a solidarność siedzi cicho. No, nic dziwnego, jakim pan tyle forsy dał za nic. Nie za nic, nie za nic, tylko po to, żeby się dzielić cicho. To są dobrze wydane pieniądze. A kopalnie są po to, żeby wydobywać węgiel, czy żeby utrzymywać górników, przepraszam? Stłucz pan termometr, to nie będziesz pan miał gorączki. Ojciec, pracz! W łeb się wali, Mariusz. No ale to jawnie niesprawiedliwe, żeby jedne grupy A, społeczne pan kosztem innych... woli dostać w głowę stetoskopem czy kilofem? Wojna nie matka, jedno ze śmiercią ludzi swata. Niech pan to załatwi, albo się żegnam. Niech pan coś im mgliście obieca i niech wracają do pracy. Tyle w temacie. Raz. To nie jest Konstanty? Konstanty. Konstanty. No to z ładnej pan pochodzi z rodziny, panie kochanku. Dobrze pamiętamy, jak tam się w przeszłości zachowywali pana dziadek ze strajkiem. Ze strajkiem? Hańba! Obcym służysz, diable! Nie, to nieprawda. Ja zawsze byłem lojalny, ofiarny, panie prezesie. Do ofiary królowi szwedzkiemu Niderlandy! <śmiech> Zwariujesz się. Nie, nie mam je dla nikogo. Tak jest. I tak zginął w gabinecie mały rycerz Hektor Kamieniecki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. Zamknij pysk! Dajcie mi wszyscy święty spokój. Panie prezesie. I ona co, co pani to robi? Bo ja chciałam powiedzieć w imieniu wszystkich pielęgniarek, że nie cała służba zdrowia protestuje. Baśka, ja tobie i ojczyźnie krew swoją całą utoczę. Baśka. Jędruś. Baśka. Ran twoich niegodną całą. To wszystko jest Baśka. chore. Nieuleczalnie chore. Jędruś. Baśka. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.